ஸோ இந்த கியூவை பொறுத்தவரை அவ்வளோ பெரிய விஷயமே இல்லை இது ரொம்பவே ஈஸி தான் அவ்வளோ பெருசுலாம் இல்லை தீண்டு துருக்கி தான் எல்லாருக்கும் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுவீங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருப்பாங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருப்பீங்க எல்லாரும் கூட சைல்டுஹுட் ட்ரீமாகவே இது வந்து சால்வ் பண்ணுறதா இல்லை ஒரு சைல்டுஹுட் ட்ரீமாகவே இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க பண்ணுறதுக்கு ஆனாலும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து சால்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் நான் வந்து வேர்ல்டு வைடில் என்ன ஃபார்மாஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது தான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ ஈஸியாக தான் இருக்கும் போகலாம் இப்போ வீடியோக்குள்ளே இப்போ இந்த கியூபை நான் வந்து ஃபுல்லாகவே ஷஃபுல் பண்ணிட்டேன் நல்லாவே ஷஃபுல் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரூபிஸ் கோ பொறுத்தவரை அதுக்குன்னு ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்குன்னு ஒன்று இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஒயிட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் எல்லோ ஒயிட் சென்டருக்கு ஆப்போசிட்டில் எல்லோ இருக்கும் ரெட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஆரஞ்சு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஆரஞ்ச் க்ரீனுக்கு ஆப்போசிட்டில் ப்ளூ இருக்கும் எப்பவுமே இதை நான் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ரூபிஸ் கோவை பொறுத்தவரை சென்டர் மூணு பீஸ் இருக்குது என்னென்னா சென்டர் பீஸ் ஹெச் பீஸ் கார்னர் பீஸ் அப்படின்ற மூணு பீஸ் இருக்கு அப்புறம் இதுக்கு இதுக்குன்னு ஒரு சில டேரக்ஷன்ஸ் அதாவது நொட்டேஷன்ஸ்ல இருக்கு நான் சொல்றேன் நான் அது யூஸ் பண்ண இப்போ இந்த வீடியோ பாக்குற ஃபார்ம் எல்லாமே வேர்ல்டு வைட் யூஸ் பண்ற ஃபார்ம் எல்லாம் வேர்ல்டு வைட் யூஸ் பண்ணுற டினோஷன்ஸ் தான் இப்போ இதுல இதுல வந்து சிக்ஸ் கலர்ஸ் இருக்கு சிக்ஸ் பேசஸ் இருக்கு அதே மாதிரி சிக்ஸ் நோஷ் டினோஷன்ஸ் இருக்கு ஏன்னா ஆர் எல் அப் அதாவது யு டி எஃப் பி ஏன்னா அது என்னன்னா ரைட்னா ஆறு எல்னா லெப்ட் அப்னா யூவு டவுனா டிஏ ஃப்ரெண்டுனா எஃப் பேக்னா பி இதுதான் இது தெரிஞ்சதான் நம்ம நல்லா வந்து ஃபார்முலா போட்டு எல்லாமே வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எல்லாமே வந்து சப்ஸ்டியூட் மேக்ஸ் ஞாபகமே வருது நம்ம வந்து ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கியூப்பில் நான் சொல்கிறேன் இந்த ரைட் சைட் அதாவது ரைட் ரோ இருக்குல்ல இந்த ரைட் ரோவை நம்ம வந்து இப்படி மேலே தூக்கினா அது வந்து ஆர் அதே ரைட் ரோவை கீழே திருப்பினா அது வந்து ஆர் டேஷ் அப்புறம் லெஃப்ட் இருக்குல்ல இங்கே கூட லெஃப்ட் இதை இப்படி மேலே தூக்கினா அது வந்து ஆர் எல் டேஷ் இதை இப்படி கீழே இருக்கணும் அது வந்து எல் பா பார்த்தீங்களா இங்கே இது மேலே தூக்கினா ஆர் ஆகும் இதை கீழே இருக்கணும் எல்லாவும் இருக்கும் டோட்டலாக ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் இது மேலே தூக்குனா மேலே தூக்குனா ஆறு கீழே இருக்கலாம் எல் இதை வந்து கீழே இருக்கலாம் கீழே இருக்கலாம் வந்து ஆர் டேஷு இதை மேலே தூக்குனா வந்து எல் டேஷு அது மாதிரி நல்லா லாம்பம் வச்சுக்கோங்க அப்படி நம்மளால் வந்து ரூபிஸ்க்கு வந்து டோட்டலாக சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அப்புறம் வந்து மேலே இருக்குல்ல இது வந்து யு அப்படின்பாங்க இதை இப்படி திருப்பினா இது வந்து யூ அதே இப்படி திருப்பினா அது வந்து யூ டேஷ் கீழே இருக்குல்ல இது இதை இப்படி திருப்பினா அது வந்து டி டேஷ் இதே இப்படி திருப்பினா அது வந்து டி பார்த்தீங்கன்னா இது யூ இது டி அவ்வளோதான் இந்த நம்ம ஃபேஸ்க்கு நேராக இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுதான் எப்பவுமே வந்து ஃப்ரெண்ட்டு அந்த ஃப்ரெண்ட் எப்படின்னா இதை கிளாக் வைஸ் திருப்பினா அது வந்து எஃப் அதே இப்படி திருப்பினா ஆண்டி கிளாக் வைஸ் திருப்பினா அது வந்து எஃப் டேஷ் அதுக்கு ஆப்போசிட்ல பேக் பின்னாடி உள்ளது இதை இப்படி திருப்பினா அது வந்து பி அதே இப்படி திருப்பினா அது வந்து பி டேஷ் ஓகேவா இவ்வளோதான் சிம்பிள் ரூபிஸ்க்கு பொறுத்தவரை இவ்வளோதான் வேற எதுவுமே இல்லை ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றா சால்வ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் லேயரை சால்வ் பண்ணுவோம் அது செகண்ட் லேயர் அது தேர்ட் லேயர் அப்படி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு லேயரை நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிட்டு வருவோம் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் நம்ம வந்து அந்த ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டா எல்லாமே ஈஸி டோட்டலாகவே ரொம்பவே ஈஸியாகவே இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு லேயர் கூட லேயராக போவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒயிட் உங்கள் ஃபேஸ் ஆத்துக்கோங்க அதாவது உங்கள் லேயர் ஆத்துக்கோங்க ஒன்றும் இல்லை இந்த ஒயிட்டில் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கே ஒயிட் இங்கே ஒயிட் இங்கே ஒயிட் இங்கே ஒயிட் நாலு இடத்துலையும் நம்ம வந்து ஒயிட்டு கொண்டு வர போகிறோம் ஒரு ப்ளஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அதான் நம்ம இப்போ வந்து கொண்டு வர போகிறோம் அது எப்படின்னா ஒயிட்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக உள்ள எல்லோ சென்டர் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இந்த நாலு இடத்துல ஒயிட் பீஸை நீங்கள் வந்து கொண்டு வரணும் அதை நம்ம ஒவ்வொன்றா பண்ணுறேன் நான் வச்சுக்கோங்க ஒயிட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் உள்ள எல்லோ எடுத்துக்கிட்டு அங்கே இந்த நாலு இடத்துல ஒயிட் பீஸை வந்து கொண்டு வரணும் ஸோ இங்கே ஏற்கனவே ஒரு ஒயிட் பீஸ் இருக்குது ஸோ அதை நான் அப்படியே விட்டுறேன் ஸோ இந்த மூணு இடத்துல நான் வந்து ஒரு ஒயிட் பீஸ் வந்து கொண்டு வர போகிறேன் ஸோ எங்கேயாச்சும் வேறு எங்கேயாச்சும் ஒயிட் பீஸ் இருக்கா நம்ம வந்து தேடுவோம் எங்கேயாச்சும் இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஆ இங்கே ஒரு ஒயிட் பீஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தெரியும் உங்களுக்கு ஒயிட் பீஸ்ன்றது இருக்குது ஸோ இதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இதை கீழே இருக்கிப்போம் ஏன்னா இதையே நான் கீழே இருக்க சொல்கிறேன்னா
பார்த்தீங்கன்னா வந்துச்சு இந்த மூ இந்த மூணுத்தில் வந்து ஒயிட் கொண்டு வந்தாச்சு ஸோ இங்கே மட்டும் தான் இன்னும் ஒயிட் கொண்டு வரணும் ஸோ அந்த ஒயிட் நான் வந்து தேடுறேன் எங்கே இருக்குன்னு நான் இதோ இங்கே ஒரு ஒயிட் இருக்குது ஸோ இந்தியத்தில் நம்ம வந்து கொண்டு வரும் கொண்டு வரணும் ஸோ என்ன பண்ணுறனா இதை நான் வந்து இப்படி திருப்பிக்கிறேன் திருப்பிட்டு இதை எப்படி வேலை கொண்டு வரேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த நாலு ஒயிட்டுன்றது இங்கே வந்துச்சு ஸோ இதை நம்ம வந்து ஒயிட்டுக்கு ஒயிட் சென்டர் தான் வந்து கொண்டு போகிறோம் சிம்பிள் தான் இங்கே ஒவ்வொரு ஒயிட் பீஸை நம்ம ஒயிட் பீஸை வந்து நம்ம இப்போ எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இப்போ ப்ளூ இருக்கா இது வந்து நம்ம வந்து ப்ளூ சென்டர் ப்ளூ சென்டர் பீஸ் நேரம் கொண்டு கொண்டு வர போகிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தான் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து வேணாம் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து இங்கே போக கொண்டு போவோம் இந்த பக்கம் கொண்டு போனால் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல மேட்ச் ஆகிடுச்சு மேட்ச் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா சிம்பிள் ரெண்டு வாட்டி கீழே ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டை ரெண்டு வாட்டி கீழே ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ரொட்டேட் பண்ணி வச்சா இப்போ இங்கே இன்னும் மூணு இருக்கா இதில் ஒரு பீஸ் எடுத்துக்கோங்க ஆ இங்கே ஏற்கனவே மேட்ச் ஆகியிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இங்கே ஏற்கனவே மேட்ச் ஆகியிருக்கு ஸோ இதை நான் வந்து இருப்பேன்னா ஒயிட்டு ஆரஞ்சு ஆரஞ்சு இப்போ நான் வந்து கீழே இருக்கிறேன் ரெண்டு வாட்டி கீழே ரொட்டேட் பண்ணோம் ரொட்டேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அடுத்து நான் என்ன பண்ண பண்ணுறேன்னா இன்னொரு ஒயிட் பீஸ் எடுத்துக்கிறேன் இன்னொரு ஒயிட் பீஸ் எடுத்துக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒயிட்டு இங்கே ரெட் இருக்குது ஆனால் இங்கே க்ரீன் இருக்குது இங்கே வந்து நமக்கு ரெட் வேணும் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இதை திருப்பிக்கிறேன் திருப்பிட்டு இப்போ வந்து மேட்ச் ஆயிடுச்சு ஸோ இதை நான் வந்து ரெண்டு வாட்டி ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ரொட்டேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அந்த இப்போ திருப்பிக்கிறேன் திருப்பிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து க்ரீன் இருக்கும் இங்கே ப்ளூ இருக்கும் ஸோ மேட்ச் ஆகலை ரெண்டுமே இங்கே மேலே ஒயிட் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து திருப்பிக்கிறேன் மேட்ச் ஆகலை பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு க்ரீன் தான் இருக்குது மறுபடியும் திருப்பிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து மேட்ச் ஆகுது ஸோ இப்போ நான் வந்து இப்படி ரெண்டு நாள் திருப்பிக்கிறேன் ரெண்டு வாட்டி திருப்பினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாலு பேர் ஒயிட் பீஸும் வந்து ஒயிட் ஒயிட் க ஒயிட் சென்டர் பீஸுக்கு போயிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் வந்து திருப்பி திருப்பினா பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஒயிட் பீஸ் இருந்துச்சு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ளஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா பண்ணும்போது இந்த சென்டர் பீஸ்க்கும் நேரம் வந்து எல்லா கலரும் மேட்ச் ஆகிருக்கும் பாருங்களேன் எல்லா கலரும் வந்து மேட்ச் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த நாலு இடத்துல நம்ம வந்து ஒயிட் பீஸை வந்து கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்த எடுத்துக்கிறேன் இந்த இடத்த எடுத்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒயிட்டு அது இங்கே ஒயிட்டு இங்கே ப்ளூ இங்கே ஆரஞ்சு அந்த பீஸு அந்த கார்னர் பீஸை வந்து நம்ம வந்து இங்கே வந்து கொண்டு வரணும் ஏ நான் சொன்ன மாதிரி இது எஜ்ஜி இது கார்னர் இந்த கார்னர் பீஸை நம்ம வந்து தேட போகிறோம் என்ன கலர்னா ஒயிட்டு ப்ளூ ஆரஞ்ச் அதை நான் இப்போ இப்போ தேடுறேன் எங்கே இருக்கு பார்ப்போம் ஒயிட்டு ஆரஞ்சு க்ரீன் ஒயிட் ஆரஞ்சு ஒயிட் ஆரஞ்ச் ப்ளூ ஒயிட் ஆரஞ்ச் ப்ளூ ஒயிட் ஆரஞ்சு ப்ளூ இதோ இங்கே இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டு ஆரஞ்சு ப்ளூ இருக்கா ஒயிட் ஆரஞ்ச் ப்ளூ ஸோ இதை நான் வந்து இப்போ வந்து அந்த பக்கம் கொண்டு போகிறேன் வேற ஒன்றும் இல்லை இது ஏற்கனவே இங்கே இருக்குது அதை வந்து கீழே இருக்க போகிறேன் அது என்னன்னா சிம்பிள் இப்படி கீழே இருக்கிட்டு இப்படி டவுன் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அதை மேலே கொண்டு போயிடணும் இந்த ப்ளஸ்ன்றதை எப்பயுமே வந்து டிஸ்டர்பே பண்ணக்கூடாது அது எப்பவுமே அப்படியே தான் இருக்கும் அதை ஃபஸ்ட்டு நான் வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது இங்கே இருக்கா இதை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அதுக்கு நேராக கொண்டு போக போகிறேன் இங்கே ஆ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட்டு ப்ளூ ஆரஞ்ச் இருக்கா ஒயிட்டு ப்ளூ ஆரஞ்ச் இந்த பீஸை நான் வந்து இங்கே கொண்டு போக போகிறேன் இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்ன ஃபார்முலானா பாருங்கள் ஆர் டி டேஷ் ஆர் டி ஆர் டி டேஷ் ஆர் டி ஆர் டி டேஷ் ஆர் டி மறுபடியும் போடுங்க ஆர் டி டேஷ் ஆர் டி இன்னொரு வாட்டி ஆர் டி டேஷ் ஆர் அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சென்டர் பீஸ் வந்து சரி அந்த கார்னர் பீஸ் வந்து வந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஃபார்ம் தான் சிம்பிள் ஆர் டி டேஷ் ஆர் டி இந்த ஃபார்ம் நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா தொடர்ந்து அப்ளை பண்ணிட்டே இருக்கணும் இந்த இடத்துல அந்த கார்னர் பீஸில் அந்த இந்த கார்னர் பீஸ் வந்து வர வரைக்கும் நம்ம அந்த ஆர் டி டேஷ் ஆர் டி அந்த ஃபார்ம் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஸோ அடுத்தது இந்த பீஸ் பார்ப்போம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டு ரெட்டு ப்ளூ அந்த பீஸ் நம்ம அந்த கார்னர் பீஸ் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அது எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம் எங்கே இருக்கு தேடுவோம் ஓகே இங்கே இருக்கு அது கீழே இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டு ரெட்டு ப்
ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபார்முலாவை சப்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் ஆர் டி டேஷ் ஆர் டி ஆர்மா சிம்பிள் வந்துச்சு பாருங்க நாலு பீஸ் நாலு இடத்துலையும் ஃபஸ்ட் இயர் ஃபுல்லாகவே சால்வ் இருக்கு பாருங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து செகண்ட் இயரில் சால்வ் பண்ணுவோம் செகண்ட் இயர் இருக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் நம்ம ஃபஸ்ட் இயர் சால்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் இயரில் நம்ம வெறும் வந்து ஹெச்பிஸ் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் இயர் மறந்துடுங்க இப்போ வந்து ஒயிட் சென்டர் பீஸான நம்ம வந்து எல்லோ சென்டர் பீஸ் மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் வேறு எதுவுமே எடுக்கக்கூடாது ஸோ இப்போ நான் வந்து எல்லோ சென்டர் பீஸ் வந்து எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துக்கப்புறம் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா நாலு ஹெச்பிஸ் இருக்குல்ல இந்த நாலு ஹெச்பிஸில் ஒயிட் அதாவது எல்லோ கலர் இல்லாத ஹெச்பிஸை நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் இப்போ எல்லோ கலரே இல்லாத ஒரு ஹெச்பிஸ்னா இது தான் எல்லோ கலர் இல்லாத ஒரு ஹெச்பிஸ் ஸோ இதை நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இதை வந்து இப்படி வந்து மேட்ச் பண்ணிக்கிறேன் இது இப்படி வந்து மேட்ச் பண்ணிக்கிறேன் எப்பவுமே இ க்ரீன் நேராக க்ரீன் தான் இருக்கணும் இப்போ வந்து இங்கே ப்ளூ இருக்குன்னா இங்கே ப்ளூ தான் இருக்கணும் ஸோ அப்படி தான் இருக்கணும் நீங்கள் அன்மேட்சிங்காக படுத்து எடுத்து வந்து ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒன்றும் ஆகாது சால்வ் ஆகாது ஸோ இப்போ நான் வந்து இதுக்கு வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து வச்சு சால்வ் பண்ண போகிறேன் எப்படின்னா இந்த பீஸ் நான் வந்து இங்கே கொண்டு போகிறேன் ஏன் நான் இங்கே கொண்டு போகிறேன் அப்படின்னா இந்த பீஸ் வந்து இங்கே தான் வரணும் இங்கே வரக்கூடாது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெட் க்ரீனும் ஆரஞ்சு தான் இருக்கு இங்கே க்ரீனும் ரெட்டும் இருக்கு ஸோ இங்கே க்ரீனும் ரெட்டு தான் இருக்கு அப்போ இந்த பீஸ் இங்கே தான் வரும் ஸோ இந்த பீஸ் இங்கே வரதுக்கு லெஃப்ட்டுக்கு வரது ஃபார்முலா இருக்கு அதே பீஸ் இங்கே இங்கே வரதுக்கு ரைட்டுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு லெஃப்ட்டுக்கு ஃபார்முலா ரைட்டுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இப்போ வந்து லெஃப்ட் ஃபார்முலா தான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் பாருங்க யூ டேஷ் எல் டேஷ் யூ எல் யூ எஃப் யூ யூ டேஷ் எஃப் டேஷ் ஸோ அவ்வளோதான் சிம்பிளான ஃபார்ம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துச்சு ரொம்ப பெரிய விஷயம் தான் இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பீஸ் இருக்குது எல்லோவே கலர் எல்லோ கலர் இல்லாத பீஸ் ஆரஞ்சு க்ரீன் ஆரஞ்சு இருக்குது இந்த பீஸை நான் வந்து இங்கே கொண்டு வர போகிறேன் இதுக்கு வந்து ரைட் ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணோம் சிம்பிள் தான் என்னென்னா யூ ஆர் யூ டேஷ் R டேஷ் U F டேஷ் யூ எஃப் சிம்பிள் தான் ஃபார்முலா ரொம்ப பெரிய ஃபார்முலாலாம் இல்லை ரெண்டு ஃபார்முலா தான் இதை வச்சு நம்ம ஹெச்பிஸ் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ அடுத்தது என்னென்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெச்பிஸ் இருக்குது இங்கே ஏற்கனவே மேட்ச் பண்ணி தான் இருக்குது ரெட்டுக்கு ரெட்டு நேராக தான் இருக்குது ஸோ இந்த பீஸ் நான் வந்து இங்கே கொண்டு வர போகிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதே லெஃப்ட் ஃபார்முலா தான் யூ டேஷ் எல் டேஷ் யூ எல் சிம்பிள் தான் பார்த்தீங்கன்னா மலையும் வந்து இந்த இதில் வந்து ஆயிருக்கும் சால்வ் ஆயிருக்கும் ஸோ இன்னும் இங்கே ஒரு பீஸ் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ அந்த பீஸ் எங்கே நான் வந்து கண்ணு பிடிக்கிறேன் ஏதோ இங்கே இருக்குது இந்த பீஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ளூ ரெட்டு தான் இருக்குது இப்போ வந்து ப்ளூ ப்ளூ தான் இருக்கணும் எப்பவுமே ப்ளூ ப்ளூ அப்படி தான் இருக்கணும் ஸோ இது இது இப்போ வந்து நான் இதை வந்து ப்ளூக்கு நேராக கொண்டு போயிட்டேன் இப்போ இந்த பீஸை நான் வந்து இங்கே கொண்டு வர போகிறேன் அதுக்கு வந்து அதே லெஃப்ட் ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணுவோம் யூ டேஷ் எல் டேஷ் யூ எல் யூ எஃப் யூ டேஷ் எஃப் எஃப் டேஷ் ஸோ அவ்வளோதான் அது சிம்பிள் தான் ரொம்ப பெரிய ஃபார்ம்லாம் இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி செகண்ட் இயரும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே சால்வ் ஆகிருக்கும் பாருங்கள் செகண்ட் இயர் ஃபுல்லாகவே சால்வ் ஆகிடுச்சு அவ்வளோ பெரிய விஷயமே இல்லை ஸோ அவ்வளோதான் இந்த செகண்ட் இயர் பொறுத்தவரை அடுத்து நம்ம வந்து தேர்ட் இயர் போகிறோம் ஸோ தேர்ட் இயர் பொறுத்த வரை ரொம்ப பெரிய ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் ஈஸி தான் நான் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் எல்லோ பீஸ் பொறுத்த வரை தேர்ட் இயர் பொறுத்த வரை எப்பவுமே ஒரு சில கேசஸ் நான் இருக்கு என்ன கேஸ்னா ஃபஸ்ட்டு கேஸை பொறுத்த வரை இந்த மாதிரி எல்லோ வந்து நின்றோம் எப்பவுமே எல்லோ இல்லை ஒரு ஸ்ட்ரீட் லைனும் வந்து நின்றோம் எல்லோ கலரில் எல் இல்லை ஸ்ட்ரீட் லைன் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து எல்லோ வந்து நின்றுச்சு எனக்கு மேபி நீங்கள் பண்ணும்போது வந்து இது ஸ்ட்ரீட்ல வந்து நின்று ஸ்ட்ரீட் லைன் வந்து நின்றுடலாம் எப்படி வந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்படி வச்சுக்கிட்டு இந்த ஃபார்மை அப்ளை பண்ணுங்க எல்ல பொறுத்த வரை நம்ம எப்பவுமே எப்படி தான் வச்சு அப்ளை பண்ணுவோம் மறந்துடாதீங்க இதுக்கு நேராக இப்படி வச்சுட்டு உங்களுக்கு உங்கள் ஃபே உங்களை ஃபேஸ் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ணும் இப்படி வச்சோ இல்லை இப்படி வச்சோ நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணக்கூடாது இப்படி தான் வந்து சால்வ் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஃபார்மை அவங்க சொல்லி தரேன் பண்ணுங்க எஃப் ஆர் யூ ஆர் டேஷ் யூ டேஷ் எஃப் டேஷ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருக்கும் இதோ மறுபடியும் வந்து சால்வ் சால்வ் ஆகாது மறுபடியும
ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபிஷ் வந்துருக்கு ஃபிஷ்னா என்னடா அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வால் தலை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிஷ் ஷேப்பில் இருக்கும் பாருங்கள் ஃபிஷ் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷோட தலையில் அந்த எல்லோ பார்ட்டில் க்ரீன் அண்ட் ஆரஞ்ச் இருக்கு ஆனால் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் ஆகாமல் இருக்கு ஸோ இதை நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து இப்போ திருப்பிக்கிறேன் அதே வந்து இன்னொரு திருப்பிக்கிறேன் திருப்பிறதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மேட்ச் ஆயிருக்கும் இது தெரியுதா உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே மேட்ச் ஆயிருக்கு ஸோ இங்கே நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபிஷ்ஷுக்குனு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலா இப்போ வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் என்னென்னா ஆர் யூ ஆர் டேஷ் யூ ஆர் யூ டூ ஆர் டேஷ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாக எல்லோ கலர் வந்து சால்வ் ஆயிடுச்சு ஸோ சம்டைம்ஸ் இங்கே பண்ணும்போது வந்து இந்த மாதிரி கூட வந்து நிற்கும் அதாவது எப்படின்னா இந்த ரெண்டு கேப் மட்டும் ஃபில் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஃபில் பண்ணாமல் இருக்கும் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி என்னென்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு லேயரில் யூஸ் பண்ண ஃபார்ம் தான் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க ஸோ அந்த இப்படி வந்த லேயரை வந்து இப்படி வச்சுக்கோங்க சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு கேப் மட்டும் ஃபில் பண்ணாமல் வந்துருக்கும் சம்டைம்ஸ் ஸோ அப்போ பிரச்சனையே இல்லை நீங்கள் இப்படி வச்சுக்கோங்க உங்கள் பீஸ் இப்படி வச்சுக்கிட்டு ஆர் டி டேஷ் ஆர் டி 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 அந்த ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்திருக்கோம் ஸோ அப்படி வந்துட்டு ஒன்றும் செய்யாதீங்க இது திருப்பிடுங்க திருப்பிங்க இன்னொரு கேப் இருக்கும் இன்னொரு ஃபீல்டு கேப் இப்படி இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து இந்த தடவை இருக்கும் ஒரு பிரச்சனை இல்லை அது மறுபடியும் இது நீங்கள் என்ன பண்ணீங்களோ அதே எடுத்துக்கிட்டு கொண்டு வாங்க அந்த மறுபடியும் அந்த இடத்துக்குலாம் போயிட்டு அந்த பழைய இடத்துக்கு போயிட்டு அங்கே போயிட்டு சால்வ் பண்ணி வைக்காதீங்க எங்கே ஆரம்பிச்சுங்களோ அங்கே மறுபடியும் அந்த பீஸை கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்துட்டு கீழே இருக்கு அதே ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுங்க ஆர் டி டேஷ் ஆர் டி ஆர் டி டேஷ் ஆர் டி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே சால்வ் ஆயிடுச்சு மேலே சால்வ் ஆயிடுச்சு இந்த பக்கமும் சால்வ் ஆயிருக்கும் எல்லோ கலர் சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு பக்கம் வந்து சால்வ் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கணும் இப்போ வந்து க்ரீன் பக்கம் வந்து ஃபுல்லாகவே சால்வ் ஆயிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் க்ரீன் பக்கம் வந்து ஃபுல்லாகவே சால்வ் ஆயிருக்கு அதில் வந்து நான் வந்து க்ரீனோட சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் வந்து சேர்ந்துச்சு உங்களுக்கு தெரியுது எனக்கு க்ரீன் ஃபுல்லாகவே சேர்ந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கமும் ஃபுல்லாகவே சேர்ந்துருக்கும் அதோட இந்த பக்கம் ஆரஞ்ச் பக்கம் சேர்ந்துருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இப்படி வரலனாலும் நீங்கள் வந்து இப்படி வச்சு கூட யூஸ் பண்ணலாம் பிரச்சனை இல்லை அதாவது இப்போ நம்ம வந்து இந்த க்ரீன் பீஸ் இருக்குல்ல சாரி ஆட்டோ சவுண்டு ஸோ இந்த க்ரீன் சவுண்ட் இருக்குல்ல சி க்ரீன் கலர் இருக்குல்ல இந்த க்ரீன் கலர் வச்சு நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் மேபி நீங்கள் கூட நீங்கள் வந்து இந்த ஆரஞ்ச் பிளான் வச்சு கூட பண்ணால் பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் நம்ம இப்போ வந்து இதை வச்சு தான் இப்போ பண்ண போகிறோம் இது பிளான் வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு இப்போ வந்து ஒரு முக்கியமான ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணுறேன் ஒரு பெரிய ஃபார்முலா தான் ஸோ அந்த ஃபார்முலா வந்து இப்போ நான் வந்து அப்ளை பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் டேஷ் எஃப் ஆர் டேஷ் B டேஷ் டூ ஆர் எஃப் டேஷ் ஆர் டேஷ் பி டேஷ் டூ ஆர் டூ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து சால்வ் ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாதி ஃபுல்லாகவே முடிஞ்சிச்சு இந்த ரெட் ஃபுல்லாக சால்வ் ஆயிடுச்சு இது வந்து எனக்கு ஒன்று பெறுறேன் ரொம்ப பெரிய விஷயமே இல்லை சிம்பிள் தான் ஸோ அவ்வளோதான் இது அவ்வளோதான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றே ஒன்று தான் கலர் மட்டும் தான் மாற்றணும் இது இங்கே கொண்டு வரணும் இதை எப்படி கொண்டு வரணும் அது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இதில் இங்கே இப்படி பண்ணிட்டாங்களே பண்ணிங்க பண்ணிட்டீங்கனாலே நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஒர்க் வந்து முடிஞ்சிச்சு ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு விஷயம் தான் இது அவ்வளோ பெரிய விஷயம் தான் இது ஸோ ஸோ இப்படி வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு இது ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்னென்னா இப்போ திருப்பிங்க திருப்பிக்கிட்டு இங்கே க்ரீன் தானே கொண்டு வரும் இந்த இடத்துல வந்து க்ரீன் தானே வரணும் ஸோ இந்த பக்கம் க்ரீன் இருக்கும் அந்த க்ரீனை இப்படி கொண்டு வந்துடுங்க கொண்டு வந்துட்டு நான் சொல்கிற ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணுங்க எல் எல் டேஷ் எல் இல்லை எல் ஆர் டேஷ் எஃப் டூ எல் டேஷ் ஆர் யூ அவ்வளோதான் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இங்கே ஒரு சைட் இருக்கு இங்கே வந்து ஃபுல் ஃபுல்லாக வந்து சால்வ் ஆகிருக்கு நான் அப்படி வச்சுக்கிறேன் ஸோ ரைட் சைடுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அதை நம்ம அதை நம்ம இப்போ போடுவோம் எல்லாமே சிம்லர் தான் லெஃப்ட்டு குறை எடுக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்டெப் வந்து சிம்லர் தான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா இப்படி திருப்பிக்கணும் ரெண்டு ரெண்டு திருப்பிக்கணும் எஃப்எஃப் அப்புறம் இது ஒரு ஒரு தடவை திருப்பிக்கணும் யூ டேஷ் படுத்துக்கப்புறம் இது ரெண்டு வாட்டி எல் டேஷ்
கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இன்னும் உங்களை வந்து வேறு ஒரு வீடியோ பார்க்குறேன் அண்ட் லிஸ் பை ஃபார் மபூல்